Hi everyone, myself Devendra Saini. Welcome to Civil Track. I hope you are doing fine. As examination date is approaching fast, so prepare very well and give your maximum efforts. Today we will discuss a new topic. The topic is volume and surface area. In this topic, what we have to find out? We have to find out the volume of the given surface and the, as well as the surface area of the given figures. We have to find out. So we have to discuss about the different figures like the cube. We will discuss the sphere, the hemisphere, cuboid, and the cone. We will discuss all these figures. So in this topic, we will I will discuss the different type of topics in the part wise, like the part one, part two, part three. So we can cover the comprehensive the topic. If you are new to this channel, please subscribe the channel so you will be updated with the upcoming video. So let's start with the topic. So first of all, we will discuss the surface area and the area of cuboid. First of all, we will discuss the area and surface area of cuboid. So how we can draw the cuboid? In cuboid, what is mean? The length, breadth and height of a cuboid will be different most of the time. The length, breadth and the height of the cuboid will be different. Like your room is cuboid. If you have a room, it's in a cuboid shape because their length, breadth, and height are different. Now, then we will come to the cube. The cube is a three dimensional figure having the equal length, breadth, and height. All the sides of the cube will be equal. So, this is the difference between cuboid and the cube. So the major difference between the cuboid and the cube, the length, breadth and the height of the cube is equal whereas the length, breadth and height of the cuboid will be different. So if I can say the each side of cube will be A, each side of cube will be A where the each side of cuboid will be different. So in this figure we have to find out the surface area, we will find out the volume and we will also find out the length of the diagonal, the how much length is the diagonal. So we will see all then we will come to cylinder. Cylinder ko to aapko sabko pata hoga because at your home the LPG cylinder have the same shape. So next is the cylinder. This is the cylinder. I am not good at a drawing, so bear with me. So this is the cylinder. So we have to find out the total surface area of the cylinder, cross surface area of cylinder surface area of the upper part, surface area of the lower part, volume of the cylinder. So we will find out all these things in our upcoming part. Then cone. We will discuss about cone. The cone shape is this. Like your birthday cap is a cone shape. If you wear your birthday cap, you will see your birthday cap. It's a cone. In a cone, we have to find out the like the surface area. Total surface area of a cone. This is the slant height. This height is the slant height represented by L. We will find out the slant height. What is the volume of a cone? What is the surface area of a cone? And the total surface area of a cone? We will find out. Then we will come to the sphere. Sphere. Sphere is a three dimensional ball type like a football. You can football, basketball is a sphere, earth is a sphere. So we will find out the volume and the surface area of a sphere. Then we will come to the hemisphere, the half of the sphere. But here is a catch, I will tell you later. This is a hemisphere. We will find out the area, surface area, radius, and the volume of a sphere and the hemisphere. Then we will come to the first term. First term. Then we will discuss about the first term, the volume area of the first term. If I let me how what is the first term means. First of all, we will discuss what is the first term. This is a cone. As we will discuss, this is a cone, same cone. But if I cut this cone from the upper side, like if I cut this cone from here, cut cone this from here, then we will left with this figure only. Then we will left with this figure. This figure is known as the first term. So this figure we first term both there. So we will find out the area of the first term, we will find out the volume of the first term and we will discuss about the radius, this is the R1 because this is the small radius and this is the larger radius. Now how this cone can be converted into first term because in the some question you will find out that there is a cone and this is cut into the first term then find out the volume and the area of the first term. Similarly in the form of cylinder, a cylinder is inserted into the another cylinder then to find out the radius and the volume of the inside cylinder as well as the gap in between them you have to find out the how much liquid can be filled in this gap 
you have to find out the like the area of the cube, area of the cuboid, volume of the cuboid. So we will discuss all these figures in our video and I will discuss each and every part and how the question can be solved, how the question can be solved with the formula, without formula can be solved, can be solved, can be solved, can be solved, basic parts can be solved. So I will discuss each and everything. I divide this topic into three parts. I this topic into three parts so that we can comprehensively cover it. So in the first part, I will discuss the cuboid and the cube. Cuboid and cube will be discussed in the first part of the video. Then the cylinder and the cone. I will cylinder, cone, I will discuss, I will cover in the second part. Then sphere, hemisphere and the first term, I will cover in the third part. So today we will discuss the first part. First part is the cuboid and the cube. So let's start with the cuboid. So now we will discuss the cuboid and the cube. We will discuss the formula of the how we can find out the volume, how we can find out the area, and how we can find out the diagonal both of the cuboid and cube. So let's understand. First of all, we will find out the volume. The volume of the cuboid is equal to length into breadth into height. Yani given length, this is the length of the cuboid. This is a three-dimensional figure. This is the length of the cuboid. This is the height of the cuboid. This is represented by height and this area is represented by the breadth of the cuboid. So when we multiply all these length into breadth into height, then we have the volume of the cuboid. So you have to write in your notebook. So please try to write with me. So you have permanent notes. So you have to revise again and again in very less time. So please keep writing with me. So by this we can find out the volume. Volume of the cuboid is equal to directly formula you can apply in the questions like, like the length into breadth into height. Now come to the surface area. Surface area or area, how we can cal calculate the area of a cuboid, given cuboid. So the area of a given cuboid can be represented by 2 bracket length into breadth plus breadth into height plus height into length. Yani aapko tino ko ek ek bar multiply karna hai. Length into breadth, breadth into height, length into height. आपको तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड प्लस ब्रेड इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ तो दिस कैन बी फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूबॉइड तो आपको यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला प्लीज राइट दिस फार्मूला इन योर नोटबुक यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्यूबॉइड बाय दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्यूबॉइड विद इन फ्यू सेकंड्स नाउ कम टू द डायगोनल व्हाट इज द डायगोनल हियर द डायगोनल इज नॉट रिप्रेजेंटेड सो इफ आई कैन से the diagonal of the cuboid can be start from here and till here. This dotted line represent the diagonal. I can represent the diagonal by D. This dotted line is represented by the diagonal of the cuboid because sometimes the question asked the examiner, the question asked by the examiner, what the maximum length of a bamboo stick can be fixed in the given cuboid. So this is the maximum length can be fixed in a given room. If you can see your room, room is different because the length and the height of your room is different. So if you find out the how much length pi, how much length pi, how much length pi, how much bamboo sticks can come in room, so you can find out that you have to calculate the diagonal. So you have to know the diagonal, how much length pi, 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 the formula is L square plus F square plus B square under the root. So to find out the diagonal of the so to find out the diagonal of the given cuboid is equal to L square plus F square plus B square under the root. So by these three formula, you can calculate the volume of the given cuboid, the surface area of the given cuboid, and the diagonal of the given cuboid. So the diagonal is the trick here. The diagonal कई बार आपने पता नहीं होता, we have to find out the length. We think the length is सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, तो we will answer the given length. तो ये गलती आपको नहीं करनी है. They are asking for the maximum length fit in the room or there in the given cuboid. So you will find out the diagonal. So diagonal ne kaal lega tarika hoon sa hai. Diagonal can be calculated by under the root L square plus F square plus B square. So you have to remember all this formula. Aapko ye chiz bhi yaad rakhni hai. The height, breadth and the length in the most of the time in the cuboid will be different. Maybe the sometime breadth and the height will be the same but the length will be always different from the given figures. So you have to remember. Agar tino length, breadth and height same ho jayegi to we will see here because you can see the height, breadth, and the length of the cube is equal. So, you have to remember that if the length, breadth, and height of a cuboid will change and become same, like 5 cm or 5 m, I can consider 
then it will become cube. अगर मैं सबको पांच 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 कर देता हूँ, so the cuboid will convert into a cube. So you have to remember the length, breadth, and the height of the cuboid will be different, where the length, breadth, and the height of the cube will be same. So there, the length of the cube is a. This area is also a. The breadth of the cube is also a, and the zigzag. This part is also a. So the length, breadth, and the height of the given figure will be a. So we have to find out the volume. To find out the volume of a cube, volume of a cube, how we can find out? Here we find out length, breadth, height. We need to multiply the cube. We need to multiply the length, breadth, and height. Similarly, we multiply the length, breadth, and the height of a given cube. So when we multiply a into a into a, so what we can write? A cube. Directly we can write the a cube. So you can the same formula will be applied in the cube. Directly you can mention the a cube. Now come to the surface area of a cube. आप सरफेस ही देखें चलिए निकाल सकते हैं क्यों का सिक्स ए स्क्वायर सिक्स ए स्क्वायर अगर आप देखोगे तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग इन हेयर ये कर मैं यहाँ पे वैल्यू ए रख देता हूँ ए इनटू ए प्लस ए इनटू ए प्लस ए इनटू ए तो इनसाइड टू इनटू थ्री ए स्क्वायर मेंस इज इक्वल ट� Similarly, the same formula we will apply, but in the short form we can write. Right? So we directly can find the answer within a few seconds. If you put the value in this formula, it will take like a thirty forty second. But in this formula, it will take only ten seconds. So you directly can remember the surface area of a given cube will be six a square. So our six a square is either nikal sakte surface area of a given cube, where in the surface area of a cube it can be found as two into L B plus B H plus H L. तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सको विदाउट एनी कंफ्यूजन नाउ कम टू द डायगोनल हमने यहां पे डायगोनल देखा था दिस डॉटेड लाइन इन डायगोनल सिमिलरली दिस डॉटेड लाइन इज डायगोनल इन द गिवन क्यूब सो इन द सेम मैनर द क्वेश्चन आस्क इन द क्यूब वर्ड द क्वेश्चन कैन बी आस्क इन द क्यूब लाइक द हाउ मच लेंथ ऑफ द स्टिक कितना लेंथ स्टिक का कैन बी फिट इन अ गिवन एरिया ऑफ अ क्यूब सो यू हैव टू फाइंड द डायगोनल तो वहां पे आपको डायगोनल निकालना होता है इंस्टेड ऑफ द लेंथ तो आप वहाँ पे डायगोनल निकालोगे तो आपको ये मिस्टेक नहीं करने तो यहाँ पे रिमेम्बर दिस थिंग मैंने अगर दिया आस्किंग होगा मैक्सिमम लेंथ कैन बी फिट इन अ गिवन क्यू और गिवन क्यू बॉय सो यू हैव टू फाइंड आउट द डायगोनल सो इफ वी सी द फॉर्मूला ऑफ द डायगोनल ओवर गिवन क्यू विच अंडर रूट The diagonal of the cuboid can be calculated as l square plus h square plus b square. So similarly, you have to remember all these formula to calculate the area of the cuboid, volume of the cuboid, diagonal of the cuboid. Similarly, the volume of the cube, area of the cube, and the diagonal of the cube. So let's again remember this formula. The volume of the cuboid can be calculated as length into breadth into height. तीनों you know, को multiply करेंगे. Similarly, the volume of the cube can be calculated as a into a into a a cube. Similarly, the surface area of a cube body can be calculated as two into L B plus B S plus H L. Similarly, the area of a cube can be calculated as six a square. And the diagonal of a cube can be calculated as under the root three a. Similarly, the diagonal of a given cube body can be calculated as L square plus H square plus B square under the root. So by this method, you can calculate the each and every question of the cube body and cube. Now I will discuss the each part of the question. किस किस type of question ask हो सकते हैं? किस किस type of question पूछे जा सकते हैं? Cube और cube से मैं और सारे question discuss करूँगा. So let's discuss the question on the given topic. So now we will discuss the question. The question is: A room is 12 meter long, 9 meter broad, and 8 meter high. Find the length of the longest steel panel that can be placed in it. So as we discussed earlier, so we here we have to find out the Longest steel panel that can be placed in it means we have to find out diagonal as we discuss in the formula part. The longest steel panel that can be fit in the given room. Here the length is given 12 meter, breadth is given 9 meter, and the 8 meter is height. Means the given room is a cuboid. So we have to find out the diagonal of the cuboid because here it is asking length of the longest steel panel. That can be placed in it. So, its length is to be the longest steel panel room can be fit. So, we will draw cuboid here. So, by the reading the question, you just can calculate within a few seconds as it is asking for the maximum length that can be fit in a cuboid. 
सो so, आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा कि इससे यू हैव टू फाइंड आउट द डायगोनल बट डोंट कंफ्यूज विद द लेंथ इज अ गिवन लेंथ बिकॉज़ द ऑप्शन में सिमिलर सिमिलर ऑप्शन होंगे जो बहुत कम लाइक कि 12 13 14 15 16 ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें बहुत ही कम आपका डिफरेंस रहेगा सो डोंट कंफ्यूज विद द लेंथ विद द डायगोनल सो हियर इट इज आस्किंग द लॉन्गेस्ट स्टील पैनल पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन इट मींस लॉन्गेस्ट ही इज आस्किंग सो वी हैव टू फाइंड आउट द डायगोनल सो दिस इज द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड from here this is in the red line this is the diagonal so this can be represented by d as we know the diagonal of a cuboid diagonal of a cuboid the formula is under the root l square length square plus breadth square plus height square here the a room is 12 meter long means this Line is the twelve meter. This is the length given to us, and the nine meter broad means this is the nine meter given to us, and the eight meter is the height. So this length is the eight meter is the height given to us. So we will put the value in this formula, and we can finally out. So length is here twelve means twelve square plus breadth is nine nine. So nine square plus height is eight, so eight square. So now we will calculate is equal to under the root. Twelve square is one forty four. So you have to remember the square at least till thirty. Nine square is eighty one. Eight square is sixty four. So the total, if we add it, it is sixty one forty one forty two eighty two eighty nine. So under root two eighty nine. So 289 in the square of 17. So you have to remember all the square at least till 25. So आपको याद रखना है 25 तक के square. So you can easily solve the calculation. So the length of the diagonal is the 17 meter. So the longest steel panel that can be placed in it is the 17 meter. So simply we can find out even in the examination there is no need to draw figure because you know the longest steel panel that can be fit. You can directly apply the formula and directly can find the answer within thirty seconds. So by this method you can solve the question of the longest steel panel or the longest bamboo or the longest anything else that can be put in the given cuboid or the given figure or the given room. So you can find out. Now we will discuss the second question. So the second question is the volume of a wall five times high. As it is broad and eight time high, as long as it is high, is twelve point eight meter cube. Find out length, breadth, and height of a wall. So the question language is little bit complex. Let's make it simple. The question is saying the volume of a wall five time high as it is broad means its height is equal to height is equal to five time of its breadth. जितना वॉल का हाइट है वो फाइव टाइम उसकी ब्रेड के एज इट सेइंग द वॉल फाइव टाइम हाई एज इट इज ब्रॉड मींस उसकी लेंथ ब्रेड फाइव हाइट जो है वॉल की वो फाइव टाइम हाई है उसकी ब्रेड नाउ कम टू नेक्स्ट एंड एट टाइम एज लॉन्ग एज इट इज हाइट एंड द लेंथ इज इक्वल टू एट टाइम ऑफ इट्स हाइट जो लेंथ है वो उसका एट टाइम है हाइट का एंड द एट टाइम एज लॉन्ग एज इट इज हाई मींस जो लेंथ है वो एट टाइम है उसकी हाइट का एंड द वॉल्यूम इज गिवन टू अस द वॉल्यूम इज गिवन टू अस इज 12.8 मीटर क्यूब सो द गिवन वॉल इज अ cuboid because we have to find the length breadth and the height and the all are different and the height is five time of the breadth and the length is eight time of height so we will draw cuboid here in examination you can skip of drawing because you can understand the concept very easily and but to find out so you can directly apply the formula in the examination hall but here for the understanding i am drawing the figure so you people can understand better and without any mistake you can solve your question in the examination So please try to write with me the each type of the question. So they will prepare notes on your notebook, and there will be it will be easy. So you have to be very fast to revise. So please write with me. So here this is the cuboid. This is the wall. We have to find out the its length. We have to find out its length, its breadth, and its height. So 
हमें तीनों निकालना है वेयर द लेंथ इज इक्वल टू एट टाइम ऑफ इट्स हाइट एंड हाइट इज इक्वल टू फाइव टाइम ऑफ इट्स ब्रेथ एंड ब्रेथ नॉट गिवेन सो वी हैव टू एज्यूम ब्रेथ एट द ब्रेथ इज नॉट गिवेन सो लेट द ब्रेथ ऑफ द वोल is equal to x if i assume the breadth of the wall is equal to x then the height will become 5 into x so we simply write height of the wall is equal to 5 into x if the height is 5 into x then length 8 time of height so we can write the length of the wall is equal to 5x into 8 so we have the all these things now The breadth is x, and the height is 5x, and the length is 40x. So, हमारे पास length, breadth, and height तीनों आ गई, and the volume is given to us. So, the volume of the cuboid, as we remember, the volume of the cuboid is equal to length into breadth into height. I thought आपको याद होगा, as we discussed in the formula part, the volume of the cuboid is equal to L into B into H. So, हमारे पास length भी है, breadth भी है, height भी है, volume भी है. So we can find out the value of x very easily. So I will write here. So we can write twelve point eight is equal to x into five x into forty x is equal to twelve point eight centimeter cube. So we can write here x five x forty two hundred x cube. Is equal to twelve point eight meter cube. Then from here the value of x can be calculated. So the x cube is equal to twelve point eight divided by two hundred, and is equal to one twenty eight divided by two thousand. Yeah. So the value of x will be equal to sixty four divided by thousand. so we can write the value of x is equal to 40 cm to hamare paas value of x aa gayi value of x aa gayi to hamare paas height bhi aa jayegi 40 into 5 is equal to 200 cm similarly the length can be calculated as 200 into 8 1600 cm So by this method you can calculate the height, length, and the breadth. हमारे पास breadth आ गई थी forty, and the height is five times of the breadth, and the length is eight times of the given height. So we multiply two hundred into eight sixteen hundred, height forty into five two hundred, and x is equal to forty centimeter. So here you have to first remember how what the question is saying. Actually question बोल क्या रहा है? Information क्या है question में? So you have to write the information, then you can calculate the each thing. So we first of all we assume the breadth. हमने breadth का assume किया. उसके बाद हाइट इज गिवन फाइव टाइम ऑफ द ब्रेड एंड द लेंथ इज गिवन एट टाइम ऑफ द हाइट तो सिंपली हमने एक्स एज्यूम करके वहां से वैल्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम के इक्वल रख दिया तो हमारे पास वहां से एक्स की वैल्यू 64 बाय 1000 आ गया सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स सो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग 24 इनटू 12 इनटू 8 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 24 मीटर लॉन्ग 8 मीटर हाइट And the 60 centimeter thick. If 10% of the wall is filled with mortar, means what the question is saying, the 10% of the wall is filled with mortar, means the 90% wall is remaining. So we have to find out how many bricks can be fit in that 90% wall. Means, how many bricks used will be used for that 90% wall to make it. Here, the measurement of the bricks is given 24 into 12 into 8 in centimeter, but the measurement of the wall is given in 24 meter. 8 meter and the 60 centimeter. So we have to convert these meter quantity into centimeter quantity. So we have to find out the number of bricks can be used to make this 90 percent wall. So simple. We know that the volume of a cuboid, volume of a cuboid, is equal to length into breadth into height. Here. The bricks is also a cuboid, and the wall form is also a cuboid. So we divide the volume of a wall divided by the volume of bricks. Then we can measure the total number of bricks. So 
volume of a cuboid is equal to l into b into h so the volume of the wall we can be write as 8 8 meter can be converted into 800 meter centimeter 24 meter can be converted into 2400 centimeter and the 60 meter centimeter thickness thickness is in the 60 centimeter so we will write as 60 as it is divided by 24 into 12 into 8 the measurement of the bricks is given in the centimeter so we will write 24 into 12 into 8 so here catch is if 10 percent of the wall is filled with mortar means 10 percent of the wall ban chuki hai most of the candidates what will do they will find out these things but they not consider the 10 percent of the wall but you have to remember to consider 10 percent of the wall is filled with the mortar means 10 percent of wall ko mortar se fill kiya gaya hai so we have 90 percent wall hai so we have to find out the how many bricks are used to find to form that wall so we will multiply this by 90 by 100 because only the 90 percent wall is remain so we will multiply it by 90 by 100 now we will see 100 similarly 100 5 means 45 thousand 45 thousand bricks will require to form this much length breadth and the height of the wall so you can understand the question so the major issue is here to understand the question the what the question is asking question is asking what information is given so first of all you will write the information on the board and how the question can be designed so here the 10 percent of the wall is filled so you can see that the 10 percent wall to ban chuka hai so 90 percent wall ka hai so we multiply by 90 by 10 यहां पे मेजरमेंट ऑफ ब्रिक्स दिया हुआ है 24 एंड 12 इनटू 8 हमें पता है ब्रिक्स भी क्यूबॉइड होता है जो वॉल बनेगी वो भी क्यूबॉइड है तो वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स सिंपली इनटू 90 बाय 100 तो वी हैव हियर फाइंड आवर 45000 ब्रिक्स सिंपल यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है तो आपको वो समझना है क्वेश्चन को उसके बाद उसका सिंपल सॉल्यूशन निकालना है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर फ्लो इनटू अ टैंक 200 into 150 meter through a rectangular pipe 1.5 into 1.25 meter at a rate of 20 km per hour in what time in minute will the water rise by 2 meter so the, what the question is saying water flow kar raha hai tank ke de rakha measurement 200 into 150 meter through a rectangular pipe kabhi measurement 1.5 into 1.25 meter at a rate of 20 km per hour but यहां पे 20 किलोमीटर तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे इन व्हाट टाइम इन मिनट्स तो हमें मिनट्स में निकालना है तो वी विल कन्वर्ट दिस 20 किलोमीटर इनटू मीटर एंड दिस आवर इनटू मिनट विल द वाटर राइज बाय 2 मीटर मींस राइजिंग वाटर बाय 2 मीटर इन द टैंक मींस दिस इज द हाइट दिस कैन बिकम द हाइट इफ आई मेजर आई मेक अ टैंक हियर इफ दिस इज अ टैंक एंड इट्स 200 इनटू 150 मीटर हियर इज द 200 इनटू 150 meter हमें यहाँ पे measurement दी हुई है tank की and then here saying will the water rise by 2 meter तो अभी water यहाँ तक आना है इसमें this is the 2 meter is given to us 2 meter is given to us means this is the length this is the breadth and this is the height and this tank is like in the form of a cuboid तो ये tank इसके form में I make a cuboid here this is the cuboid and this tank is in the form of a cuboid this is a cuboid this is a cuboid and here the length is 200 this one 150 and this up to 2 meter it 2 meter tak pani bharne mein usko kitna time lagega if the water is flowing at a rate of 20 km per hour so 20 km per hour ki speed se pani aa raha hai हमें dimension दिया हुआ है pipe का, dimension दिया हुआ है tank का, तो we will find out the in how many minutes, in how कितने minutes में पानी tank के अंदर fill हो जाएगा। So first of all, we write the speed, speed of water is 20 km per hour, 20 km per hour। तो हम इस 20 km को meter में convert करेंगे, 20 into 1000, 1 kilometer having 1000 meter and divided by 60. So, we can write 2000 by 6 is equal to 1000 by 3. 
सो दिस इज द स्पीड ऑफ द वॉटर इन मीटर पर सेकेंड सो हमने सबसे पहले कन्वर्ट किया स्पीड ऑफ वॉटर को मीटर पर सेकेंड मीटर पर मिनट में मीटर पर मिनट में हमने कन्वर्ट किया क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर इन द मिनट फॉर्म्स सो हमने मिनट की फॉर्म में निकालने के लिए इसको मीटर पर मिनट में हमने कन्वर्ट कर दिया नाउ द डायमेंशन ऑफ द टैंक वी विल राइट द डायमेंशन ऑफ द टैंक डायमेंशन इज ऑफ टैंक इज 200 हंड्रेड इंटू वन फिफ्टी इंटू दिस टू मीटर बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द This, up to this level, two meter rise होने तक हमें निकालना है तो we will multiply by two. So this is the volume of the tank. ये हमारे पास tank की volume आ गई है. तो we what is the volume? Sixty one two three. So this is the volume of the tank. ये हमारे पास volume आ गई है. हमें इतना water चाहिए tank के अंदर. Now the, we will find out एक minute के अंदर कितना पानी इस rectangular pipe से जाएगा. क्योंकि हमारे पास speed भी है और pipe का हमारे पास मेजरमेंट भी है सो वी विल फाइंड आउट द वॉटर फ्लो थ्रू पाइप फ्लो थ्रू पाइप इन वन मिनट सबसे पहले हम एक मिनट में निकालेंगे कि एक मिनट में जो रेक्टेंगुलर पाइप है उससे कितना पानी जाएगा सो वी विल फाइंड आउट वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव इन टू 1.25 into 1.5 into 1.25 into this speed because by this speed the water will flow thousand by three so divide by hundred divide by ten so here five six twenty five so the water will flow at a six twenty five liter per minute. 625 लीटर पर मिनट के हिसाब से जाएगा नाउ वी विल डिवाइड 63000 बाय 625 तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा क्योंकि एक मिनट में इतना वोटर आ रहा है तो इतना पानी कितने मिनट में आएगा सो वी विल डिवाइड हियर सो वी विल डिवाइड आई कैन राइट हियर सो वी विल डिवाइड दिस 60000 बाय 625 सो टाइम टेकन बाय Water to fill it sixty thousand. This sixty thousand divided by six twenty five. So this will take this much time to fill this water up to two meter. So if अगर हम इसको पूरा divide करें twenty five two four twenty four hundred. Ninety six minutes. So if I divide completely, the answer will be the ninety six minute. The tank will be filled in the ninety six minute. So first of all, you will see the unit. You have to unit. See that the unit is same me hai, not in meter me hai, centimeter me, hour me, minute me, second me. If you have asked in minutes me, you will convert into minute per meter. If you have asked in seconds me, you will convert into meter per second. If you have asked in kilometer me, you will convert into meter per second. If you have asked in kilometer me, you will convert into meter per second. If you have asked in kilometer me, you will convert into meter per second. If you have asked in kilometer me, you will convert into meter per second. If you have asked in स्पीड ऑफ वाटर हमारे पास 1000 बाय 3 आ गया था उसका डायमेंशन ऑफ टैंक इज गिवन 200 इनटू 150 और 2 मीटर तक उसको फिल करना है मींस हाइट ऑफ 2 मीटर तक हमें फिल करना है तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक हमारे पास वॉल्यूम आ गई टैंक इज इन द क्यूबॉइड शेप सो द वॉल्यूम विल बी 200 इनटू 150 इनटू 2 क्योंकि हमें पता है जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट होता है तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक देन द वाटर फ्लो थ्रू द पाइप इन द 1 मिनट निकालना है द पाइप का डायमेंशन हमें दिया हुआ है 1.5 इनटू 1.25 और हमें पता है स्पीड ऑफ वाटर 1000 बाय 3 मीटर पर मिनट है तो यहां से हमने निकाल लिया कि 1 मिनट में कितना पानी जाएगा 625 मीटर पर मिनट जाएगा तो उसके बाद हमने उसको वॉल्यूम को डिवाइड किया सिक्सटी थाउजेंड को सिक्स ट्वेंटी फाइव से सिक्सटी थाउजेंड को सिक्स ट्वेंटी फाइव से हमने डिवाइड किया तो नाइनटी सिक्स मिनट हमारे पास आंसर आ गया तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ के निकाल सकते हो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन इज द डायगनल ऑफ अ क्यूब इज सिक्स रूट थ्री हेयर द डायगनल ऑफ द क्यूब इज गिवेन फाइंड इट्स वॉल्यूम इन द सर्फेस एरिया हमें डायगनल गिवेन है हमें वॉल्यूम सर्फेस एरिया निकालना है एज वी डिस्कस The length, breadth and the height of a cube will be remain same. Cube की जो length होता है, जो breadth होती है और जो height होती है, वो हमेशा same होती है. As we discuss, जैसा कि हमने पहले discuss किया कि जो cube की length, breadth and the height है, वो same रहती है means it will be a. हमने इसका zoom किया, ये a है, length भी a है, breadth भी a है, 
और हाइट भी ये है बट हेयर डायगेनल ऑफ अ क्यूब इज गिवेन तो एज वी डिस्कस इन दीवियस डायगेनल क्या होता है क्यूब का इफ आई ज्वाइन दिस लाइन बाई दिस दिस ब्लैक लाइन दिस इज द डायगेनल ऑफ द क्यूब डायगनल ऑफ द क्यूब हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द सरफेस सरफेस एरिया एज वेल एज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वी नो द फॉर्मूला ऑफ द डायगनल ऑफ द क्यूब डायगनल ऑफ द क्यूब नल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू अंडर द रूट थ्री ए सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डायगनल ऑफ द क्यूब हे द वैल्यू ऑफ द क्यूब इज डायगनल इज गिवन सिक्स रूट थ्री मीटर तो हमारे पास ये गिवन है तो वी विल कैन कंपेयर इट सिक्स रूट थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री ए ये हमारे पास है रूट थ्री स्ट्राइक बाई रूट थ्री तो ए इज इक्वल टू सिक्स मीटर तो हमारे पास यहाँ पे क्यूब की एक साइड का आ गया कि क्यूब का जो हाइट लेंथ एंड ब्रेथ है वो सिक्स मीटर है नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम वी नो द फॉर्मूला ऑफ द सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू सिक्स ए स्क्वेयर मीन्स सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स सिक्स मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वेयर ए वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू सिक्स मीन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू सिक्स सो द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स मीन्स टू हंड्रेड सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वेयर टू हंड्रेड सिक्सटीन मीटर स्क्वेयर नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वी नो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब होता है सो वी विल कैन राइट ए की वैल्यू हमारे पास सिक्स मीटर है तो वी कैन राइट सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स मीन्स टू हंड्रेड सिक्सटीन मीटर क्यूब सो वैल्यू विल बी सेम बट आपको यहाँ पे याद रखना है यूनिट जो है जो सरफेस एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर में है और जो वॉल्यूम की यूनिट है वो मीटर क्यूब में है तो बाय दिस मेथड यू कैन कैलकुलेट इफ द वन थिंग इज गिवन अगर आपने क्यूब का कुछ भी दिया होगा अगर आपके पास यहाँ पे एरिया होता आप ए की वैल्यू निकाल लेते अगर आपके पास वॉल्यूम होता तो भी आप ए की वैल्यू निकाल लेते उससे आप डायगनल निकाल सकते हो सरफेस एरिया निकाल सकते हो और वॉल्यूम निकाल सकते हो तो यू कैन फाइंड आउट आइदर द सरफेस एरिया वॉल्यूम और डायगनल फ्रॉम अ सिंगल वैल्यू अगर आपके पास ए की वैल्यू है तो यू कैन फाइंड आउट एनी थिंग इन क्यूब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूब इज फिफ्टीन सेंटीमीटर इज इमर्स कंप्लीटली इन द रेक्टेंगुलर वेसल कंटेनिंग वॉटर इफ द डायमेंशन ऑफ द बेस ऑफ द वेसल आर ट्वेंटी इंटू फिफ्टीन सेंटीमीटर फाइंड राइज इन द वॉटर लेवल वट द गिवन टू एस हेयर द डायमेंशन ऑफ दन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन टू एस एंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन टू एस इन विच द क्यूब इज इमर्स जिस में क्यूब इमर्स जो है उसका डायमेंशन दिया हुआ है और हमें क्यूब का डायमेंशन दिया हुआ है नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि जब उस क्यूब को उस डायमेंशन वेसल में डालेंगे तो वाटर का लेवल कितना राइज होगा लेट सी हियर कंसीडर इट दिस इज अ रेक्टेंगुलर वेसल इन विच दिस क्यूब इज इमर्स वी विल मेक क्यूब हियर दिस क्यूब इज इमर्ज दिस इज अ क्यूब हैविंग द डायमेंशन फिफ्टीन सेंटीमीटर ये इसका फिफ्टीन सेंटीमीटर डायमेंशन है एंड द डायमेंशन ऑफ द वेसल दिस इज ट्वेंटी एंड दिस इज फिफ्टीन अब हमें निकालना है कि वेन दिस क्यूब इज इमर्स इन द वेसल तो वॉटर का लेवल कितना राइज हुआ है इफ आई कंसिडर द वॉटर लेवल बिफोर अगर मैं कंसिडर करूं हियर इफ द वॉटर लेवल बिफोर इमर्जिंग द क्यूब इज दिस If the water level before emerging the cube is this one, and after emerging the cube, the water level is increased till here, then what is the water level increase this much? अगर before emergence of cube इतना ही है water level और cube डालने का water level इतना हो जाता है तो दोनों का difference ही होगा जितना water level raise होगा तो अगर मैं इस cube को यहाँ पे emerge कर देता हूँ इसमें तो water level will rise equal to the volume of the cube. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब के बराबर वाटर लेवल राइज होगा दिस इज द प्लेन रेक्टेंगल एंड दिस इज द रेक्टेंगल विद द क्यूब यहां पे लेवल इतना है और उसको फिल करने के बाद टोटल फिल हो जाता है और जितना बढ़ेगा वो बढ़ेगा जितना वॉल्यूम हुआ क्यूब का तो क्यूब की वॉल्यूम के इक्वल होगा तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 5 a क्यूब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब की किसके इक्वल होता है ए क्यूब के इक्वल होता है सो वी विल मल्टीप्लाई फिफ्टीन इंटू क्यूब तो फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन 
ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई इसकी क्यूब की नाउ देर वेशल डायमेंशन दिया हुआ है तो एरिया ऑफ वेशल एरिया ऑफ वेशल इज इक्वल टू ट्वेंटी इंटू फिफ्टीन ट्वेंटी इंटू फिफ्टीन नाउ वट वी विल डू वी डिवाइड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वेशल क्योंकि हमें हाइट निकालने की कितना वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है कितना वाटर लेवल इंक्रीज हुआ अगर मैं इस फिगर में भी देखता हूं अगर क्यूब डालने से पहले वाटर लेवल इतना है और क्यूब डालने के बाद वाटर लेवल इतना हो जाता है दिस इज द वाटर लेवल देन वी हैव टू फाइंड द इंक्रीज इन द हाइट तो इंक्रीज इन द हाइट कितना है दिस इज द इंक्रीज इन द हाइट तो हमें ये हाइट निकालना है कितना इंक्रीज हुआ है हाइट में सो टू फाइंड आउट दैट हाइट बट वी विल डू वी डिवाइड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब डिवाइड बाय द एरिया ऑफ द वेशल जो एरिया का वेशल है उसके हम वॉल्यूम को क्यूब पर डिवाइड कर देंगे सो हे वी कैन राइट 15 into 15 into 15. This is the volume of the cube divided by the area of vessel. The area of vessel given us to 20 into 15. So 20 into 15 is equal to 225 divided by 20. Means 225 divided by 20 is equal to 11.25 centimeter. So after immersing the cube into the water in a rectangular vessel the height of the water will increase by 11.25 so by this method you can calculate the any type of the question abhi to yahan pe apne cube hai immerse kiya yahan pe cylinder bhi ho sakta hai yahan pe hemisphere bhi ho sakta hai yahan pe sphere bhi ho sakta hai to yahan pe cuboid bhi ho sakta hai so according to that we will solve the question so let's come to the next question the next question is three solid cube of side 1 cm 6 cm and the 8 cm are melted to form a large cube Find the surface area of the large cube. Means यहाँ पे हमारे तीन cube हैं one centimeter side, six centimeter side, and eight centimeter side. इन तीनों को melt करके एक बड़ा cube बना दिया. उसका size हमें नहीं पता है. So we have to find out the surface area of this larger cube. So surface area निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसका volume निकालना पड़ेगा. क्योंकि whenever we melt something, अगर हम किसी भी चीज को melt करते हैं, तो उसका volume remain the same. Means if we melt these three cubes, then the volume of this cube and the, this cubes. These cubes will remain same. इन तीनों की जो volume होगी और जो इस larger cube की volume होगी वो हमेशा same रहेगी तो you have to remember the volume will remain the same. Either you melt it, either you stretch it, the volume will remain the same. So what we can write the volume of smaller cube. So we can write volume of smaller cubes. Smaller cubes is equal to volume of larger cube larger cube but we don't know the volume but we know the volume of cube is equal to a cube we know the formula the volume of cube is a cube and a dimension of a smaller cube is given to us and we have to find the dimension of the larger cube so we can write one cube the volume of the smallest cube then six cube then eight cube the volume of all these three cube a cube a cube a cube one cube six cube Eight cube is equal to the volume of this larger cube. We can write a cube here. So, so if we multiply one plus two one six plus eight eight sixty four eight five one twelve is equal to a cube. So, our pass is a cube. Now we have to find out the value. If we add it, five one two two one six and one is equal to seven twenty nine is equal to a cube. And the value of a Is equal to nine into nine into nine means nine. The value of a cube a is equal to nine. If I multiply cube the nine, then it will become equal to seven twenty nine. So here we find the dimension of this cube is nine. The हमारे पास value आ गई कि dimension क्या है largest cube is nine. Now we have to find out the surface area. We know the surface area of cube is equal to six a square. हमें पता है ए की वैल्यू हमारे पास नाइन आ गई है तो सिक्स इंटू नाइन इंटू नाइन मीन्स एटी वन इंटू सिक्स इज इक्वल टू फोर एटी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वेयर सो यू कैन कैलकुलेट द कैच इज यू हैव टू रिमेम्बर द वॉल्यूम ऑफ द मेल्टेड क्यूब विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब अगर आपको ये चीज याद है देन यू कैन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ द न्यू इस नए क्यूब की डायमेंशन निकाल सकते हो देन यू कैन फाइंड आउट द एरिया वेरी इजिली So let's come to the next question. The next question is: Two cube have their volume in the ratio of one is to twenty-seven. 
find the ratio of their surface area. Here the ratio of the volume of the cube is given, but we have to find the, the ratio of the surface area. It's like the similar to the previous question as we discussed. The volume is given to us and we have to find out the area, but here it is given in the ratio. So we have to find out dimension of the first. We know the volume of the cube is equal to a cube. If we consider the one cube is a cube and another is b cube because we have no two cube. So the ratio is given to us. So we can write a cube divided by b cube. We have to find out the ratio. We can write as 1 by 27. Because there are two cubes given, we have a dimension of a assume and the other dimension of b assume. And we know the volume of the cube is equal to a cube and the b cube. अलग अलग वैल्यू हमने लिख दी दोनों की बट वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो रेशियो इज गिवन टू अस 1/27 सो वी कैन डिवाइड a³ डिवाइडेड बाय b³ तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी इज इक्वल टू 1/27 क्योंकि रेशियो इज गिवन एंड दिस इज आल्सो रेशियो सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ a एंड b फ्रॉम हियर a b इज इक्वल टू 1/3 बिकॉज़ 1³ इज इक्वल टू 1 एंड 3³ इज इक्वल टू 27 सो a by b का वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गया सो so, हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई है और b की वैल्यू 3 now we have to find out the surface area ratio means similarly the surface area of a is equal to 6 a square similarly the surface area of b is equal to 6 b square so my surface area of a b has surface area of b b a. now we can write 6 a square divided by 6 b square so we have to ratio nikalne so we can write 6 into 1 ka square divided by 6 into 3 square so 6 by 6 is equal to 1 by 9 so the ratio of their surface area will be 1 ratio 9 so what if we had done humne kya kiya hai pe? the ratio is given to 1 ratio 27 are given to us hame pata hai ki volume of cube is equal to a cube hota hai so we consider the side of one cube is equal to a and the side of other cube is equal to b so the volume will be a cube and the volume of second cube will be b cube. Here the ratio is given 1 is to 27. The ratio is given. So we write this ratio here. And the ratio between volume is here. So we have the dimension. The dimension A is equal to 1. And dimension B is equal to 3. Now we have to find out the surface area. We have to surface area. We know the formula of the surface area is 6 is square. And the formula for B is 6 B square. We have to find out the ratio again. We have to surface area ratio. So we divide the surface area of 1 divided by surface area of 2. We value rakhi and the answer is 1 is to 9. So in this video, I discuss about the cuboid and the cube, how we can find out the their area, how we can find out the volume and how we can find out the diagonal and discuss the each aspect and the each type of the question from the cuboid and cube. In my next video, I will discuss about the cylinder and the cone. Please stay tuned with me. We will cover the each and every aspect of the question. So there will be no issue if you enter in the examination on you or sare question aapko pehle se hi kare hue honge there will be no problem so please like share and subscribe thanks for watching